<lacht> Lustige Sache. Mit einem Lächeln im Gesicht geht eben vieles einfacher. Marco, so richtig Spaß haben wir morgen der erste FC Magdeburg. Und ob und merkst du was? Ja, das ist ich schon. Ist da. Mm. Auf jeden Fall. Gänsehautgefühl im Pokal wartet auf den FCM. Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund. Alles ist bereit für das Spiel des Jahres. Ja, der Tisch ist, wie wir sehen, gedeckt und morgen wird im DFB-Pokal hoffentlich ein Festmenü serviert. Die Zweitrundenpartie des ersten FC Magdeburg gegen Borussia Dortmund macht auf jeden Fall Appetit. Und der BVB hat Respekt vom FCM. Dortmunds Trainer Peter Bosch erwartet nämlich ein sehr intensives Spiel gegen Magdeburg. Der BVB-Coach lässt aber verletzungsbedingt Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang und Innenverteidiger Ömer Toprak in Dortmund. Trotzdem, es wollten wirklich alle zum Spiel. 23.000 kommen jetzt ins ausverkaufte Haus. Andere müssen leider unfreiwillig passen. Heute Morgen im Fanshop. Clemens ist mit Papa auf Shopping-Tour. Er ist ein bisschen traurig, denn er wollte morgen eigentlich mit zum Spiel. Eine Mathearbeit am Mittwoch vermisst ihm das aber. Für Papa und Sohn steht aber eh schon fest, der FCM gewinnt das Spiel ganz sicher. 3-1 für Magdeburg. 3-1? Ja. Wer schießen da die Tore? Beck und zweimal Torpitz. Das hieße, der Torwart fängt nur einen BVB-Treffer. Das würde Alexander Brunst glatt unterschreiben. Der 22-Jährige wird morgen in den Pokalkracher voraussichtlich seine Heimpremiere feiern. Mit dem Augsburg-Spiel, also der ersten DFB-Pokalrunde, verbindet Bruns eine der bittersten Erinnerungen seiner Karriere. Eigentlich sollte er am 13. August beim FCM im Tor stehen. Den 2-0-Erfolg erlebt der 22-Jährige dann allerdings an Krücken. Ein Außenbandriss stoppte ihn. Knicke ich halt 24 Stunden blöd um und dann war es eigentlich schon klar, dass es eng wird fürs Spiel. Da habe ich es ja am Tag, vor, am Tag noch mal probiert. Aber ja, da war die Enttäuschung natürlich riesengroß. Brauchte auch ein paar Tage, das zu verarbeiten, sage ich mal. Aber meine Freunde, meine Familie, meine Freundin, die Mannschaft, das Trainerteam hat mich dann auch aufgebaut. Und dann war es auch für mich klar, so nach ein paar Tagen, so jetzt greife ich neu an. Die Chance hat er nun und er hat sich gut vorbereitet. 2007 gab es dieses Spiel schon einmal gegen die schwarz-gelbe Macht aus dem Pott. Ein Tor gelang den Magdeburgern gegen den BVB. Vier haben sie sich allerdings gefangen. Eigentlich doch Zeit für eine Revanche, so zehn Jahre später. Und auf die hofft auch Alexander Brunst. Klar, es ist jetzt Zeit für eine Revanche. Aber wie gesagt, wir sind ein krasser Außenseiter, würde ich sagen. Das ist eine Weltklasse Mannschaft, Top-Team von Europa, stehen nicht umsonst auch oben damit in der Bundesliga. Und, aber wie gesagt, wir, wir brauchen uns nichts verstecken. Wir spielen hier vor unserem Publikum, vor dem vollen Haus. Und äh, wenn das hier ein Hexenkessel wird, was es auch sein wird morgen, wenn wir von der ersten Minute an voll da sind und alles reinwerfen, dann wird man sehen, was zu holen ist. Ein Wunder, darauf hoffen die Magdeburger. Die schwarz-gelbe Macht ist nicht unschlagbar. Das Medienaufkommen heute Nachmittag im Presseraum riesig, während draußen noch das Stadion hergerichtet wird für den DFB-Pokal. Die Arena ist natürlich ausverkauft. 23.000 Zuschauer werden erwartet. Eine frühzeitige Anreise wird dringend empfohlen. Am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.